уничтожена портовая инфраструктура, собственно говоря, те самые краны для погрузки зерна, прямо сейчас они работать не способны. Если массированные атаки, ну, очевидно, поздно. Пожалуйста. Да, Зеленский сегодня провел селекторное совещание и вот заявил, что Россия якобы била по э, инфраструктуре зерновой сделки. Подождите, а какой сделки? Но видите, тем не менее, оказывается, мы теперь э, бьем по этой инфраструктуре, которые не должны. Я хочу напомнить еще, в рамках заключения этой зерновой сделки год назад, Россия обязалась не использовать зерновой коридор для морской атаки на Одессу и там э, Николаев. Ну, теперь мы не связаны такими соглашениями, надо бы Украине это напомнить. Ну, а сегодняшние ночные удары возмездия, они показали действительно, что вы можете с кем угодно договариваться. Ну, и на самом деле, когда слышу рассуждения украинских политиков или западных политиков, дескать, можно вообще эту зерновую сделку обеспечить без Российской Федерации, то вообще удивляешься и хочется реально сказать, посмотрите на то, что происходит. Ни одно судно не пойдет или не будет выходить из киевских портов по понятным соображениям, потому что обеспечить безопасность никто, кроме Российской Федерации, этих судов не может. И такого не будет. Поэтому удары будут продолжаться. Нам хотелось бы действительно, чтобы эти удары были не ударами возмездия, а постоянным нанесением ущерба критической инфраструктуры Украины. Еще один. То же самое место. Три. Тупо три шахеда. В ночь на 18 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. Вероятно, целью был Одесский порт. Это произошло на следующий день после заявления Кремля о выходе из зерновой сделки. Это называется «Путин так хлопнул дверь». Впрочем, Минобороны РФ и Дмитрий Песков уже назвали ночной обстрел Одессы ударом возмездия за взрыв на Крымском мосту, не упоминая при этом зерновую сделку. А вот э, по Крымскому мосту, если будет поставлена задача, допустим, если вчера поставили задачу, создать какую-то мощную ответ, она будет готовиться 5-7 дней. А реально, если масштабная, дней 10. Ну, то есть это не один-два дня, это вот э, до недели подготов. Все зависит от того, сколько ракет и э, шахедов будет использовано, какие силы и средства будут применены. Чем больше э, позиций, тем дольше будет готовиться масштабная. Поэтому еще ответка за Крымский мост впереди. Зерновая сделка – это международное соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из Украины через Черное море. Оккупация и блокировка портов лишили Украину возможности экспорта зерна морским путем. Это сразу же привело к резкому повышению мировых цен на продовольствие. Больше других пострадали самые бедные страны. Я глубоко сожалею о решении Российской Федерации прекратить реализацию Черноморской инициативы, включая отказ от российских гарантий безопасности судоходства. В июне прошлого года стороны подписали соглашение о вывозе продовольствия из трех украинских портов – Одессы, Черноморска и Южного. За это время Украина смогла экспортировать почти 33 миллиона тонн кукурузы, пшеницы и другого зерна. Гарантом сделки выступил турецкий президент Реджеп Тейп Эрдоган, как один из немногих, кто способен повлиять на Путина. Впрочем, сейчас, по мнению экспертов, в российско-турецких отношениях явно повысился градус напряжения. Эрдоган повысил ставки после выдачи бойцов Азова, после того, как он заявил о том, что Украина достойна членства в НАТО. Мы видим небольшое но охлаждение в российско-турецких отношениях, и поэтому... Отчасти вот этот жест со стороны Москвы – это, я думаю, стремление показать вот свою самостийность, свою самостоятельность, неготовность идти на уступки и, конечно, обвинять украинскую сторону, мол, она виновата во всех бедах, с которыми сталкивается человечество, в том числе продовольственные проблемы и так далее. Президент Украины Владимир Зеленский допустил продолжение использования зернового коридора, несмотря на выход России из соглашения. Украинские продовольство – это базовая безопасность для 400 миллионов людей. 
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тут же ответил угрозой. Здесь, безусловно, вопрос, который нуждается в комментарии со стороны наших военных. Ведь речь идет о зоне, которая непосредственно приближена к району боевых действий. И без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски. Значит ли это, что Россия продолжит обстреливать украинские порты? Все будет зависеть от того, как мировое сообщество отнесется к нарушению морского права. Если будет реальная, правильная реакция, то перестанет сразу. На, буквально на второй день, как ее предупредят, что э, включаем морское право по всему миру и э, останавливаем движение всех грузов российских с российскими сертификатами происхождения по всему миру. И как бабка пошептала, ни одной ракеты, ни одного шахеда ни в порт, э, ни по кораблям не придет. В соответствии с зерновой сделкой, украинское зерно можно было безопасно вывозить по Черному морю и далее через Босфор. Однако, если сейчас стороны G20, ООН и Турции не смогут гарантировать безопасность движения судов и работы портов, Путин сможет продолжать бить по Южному берегу. Максимум, что мы можем, если нам дадут, допустим, береговые системы обороны, они есть такие системы, где-то до 300 километров защищают берега и порты в том числе. Если нам их дадут, мы можем прикрыть, расположить. Но это стационарные объекты. Россия шантажирует мир. Подытожил на заседании в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. И если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены, ну пусть исполнят это обещание. И мы сразу же э, присоединимся к этой сделке. Снова. Скажите, а в связи с этим может быть, может быть подключение к SWIFT Россельхозбанка, да, одно из условий? Но это только разговоры. Это, это, это одно из условий. Там еще есть фрахт, там, ну, SWIFT это переводы денежные. Ну да, это имеет значение. Там есть логистика заходов порта в наши иностранных судов и так далее. Миру, в свою очередь, остается ждать решения Эрдогана. Очевидно, теперь ход за ним. Я думаю... Эрдоган теоретически рассматривает ситуацию, когда ему придется окончательно делать выбор между Россией и Украиной. Это, скорее всего, действительно будет происходить тогда, когда украинская армия станет более активно и стремительно возвращать под свой контроль оккупированные территории. Тогда, конечно, и недовольство со стороны Москвы возрастет, и будут уже более отчетливые претензии Турции, которая поставляет вооружение Украине. И это не только беспилотники, кстати. И вот тогда, да, придется делать э, уже окончательный и непростой, кстати, для Эрдогана выбор. Но пока он сохраняет баланс.